大河姑娘，你看，那儿怎么会有花开啊？是八仙毒草，八仙毒草开花了。来，你这是干什么？难不成你想让皇上？吃这个东西，不是皇上吃虫子，而是虫子吃皇上。大胆，李渊，皇上，让他说下去。这水蛭，生长在阴暗潮湿的地方，以吸血为生，吸血的同时释放出麻痹成分，令人感觉不到疼痛，同时让人产生幻觉。臣现在将水蛭放在您的手臂上，替您吸毒。待会儿皇上眼前所见，都不是真实的。朕知道了。踩得到啊！看我的，哎，你小心点啊！这样踩不到的，还差一点点。这样，你抓住我的脚，把我再往下放一点。不行，这样很危险。你抓紧我，我就不会有危险了。危险了，没事，抓紧我，我就不危险了。啊、我踩到了，太好了，快上来，快上来！终于踩到了，真的是八仙毒草开的花。啊啊啊啊啊啊啊、云姑娘。八仙毒草，我的花，云姑娘，你不要冲动啊！这样掉下去会粉身碎骨的。放我下去，我要去找花，我要去找花。你别冲动啊！放我下去，云姑娘，要想解开皇上的毒，八仙毒草的花蕊、花叶、花茎，缺一不可。现在花掉下山谷，已经不可能完好如初了。难道你想让皇上失去你？变成一滩没有鱼儿的死水吗？白鹤姑娘，原来他爱皇上，可以连性命都不顾。你们怎么搞成这个样子？百合姑娘，今日辛苦你了。
，我就差一点点就拿到了。八仙毒草已湿，看来皇上的病是治不好了。或许还有一个办法。什么办法？当初我被这毒蜘蛛咬伤。本想自己解毒，就把它带了回来。这只毒蛛的毒性与八仙毒草不相上下，或许可以救皇上。可是皇上的身体太过虚弱，我怕他承受不住，所以我才一直不敢把它拿出来。或许，或许什么？我们再想想其他的办法吧。嗯，姑娘，咱们这是去哪儿啊？我在找人。找人。嗯、老板，给你钱。哎，拿好了啊。啊，我要这款。哎，好嘞。刘夫人，霍姑娘，我正愁一个人逛街没意思，就遇上了你，真是巧啊！今日我可不能陪你逛街，我还有好多杂物没买呢。啊，没事，我在家也是闲来无聊，随便出来逛逛，也没什么特别要买的。不如我陪你一起去采购杂物吧。这姑娘给我签好了啊，谢谢啊，小苏，帮忙拿一下。哎，夫人，啊、不用不用，我来吧，我来吧，别客气了。霍姑娘，请。老板，就要这只哎。哎，好，帮我绑一下。哎，好。哪家的侯爷夫人会像他这样亲自抓鸡，讨价还价，还自己拼那么重的东西？他简直就像个乡野村姑嘛。小声点刘夫人是想挑布料做衣裳吧？不是替自己挑，我是替病蚁和虎儿挑。老板。哟，啊，霍姑娘，稀客稀客啊！大司马府若是有任何需求，差人通报一声就行了，何必劳烦姑娘亲自跑一趟？我今天是陪刘夫人来替杨武侯爷挑布匹的，把最好最新的全部都拿上来。好，好，好。哎，不用了，我只要这块，这块。呃，未免普通了些吧？普通的好啊，虎儿正在成长，成天脏兮兮的。你看这块布，越普通越耐脏，越好用。是，还是您想的周到。那就替侯爷挑块好的吧。他们父子俩用一块布就好了。掌柜的，把它包起来。好。啊，掌柜的，上次我做衣服的那种蚕丝布还有吗？有有有有有。那就替刘夫人一起包了吧。啊，好。哎，不用了。哎。霍姑娘，蚕丝太贵重了，这里我不能收。杨武侯近来可好？啊，皇上交代的任务众多，他最近连睡觉的时间都没有了。那你就要对自己更好一些。你现在是杨武侯夫人，你的体面就是他的体面。你身体健康了，才能够把他照顾得更好，不是吗？这块蚕丝布就当是我对夫人最近的操劳。表示的一点点敬意吧。好了，你就不要再推辞我的好意了。嗯，姑娘，你干嘛非要跟着那个乡野村姑逛街啊？简直就是活受罪嘛！小苏，管好你的嘴，要是有任何闲言碎语从霍府传出去，我拿你试问。我。
怎么那么没有分寸？小苏，你去查一下，那个女人跟昌邑王究竟是什么关系？诺，找到了，就是这个。若是想用毒蜘蛛的毒液入药，除了被他直接咬伤，再者，就是用被毒蜘蛛咬伤之人的血液作为药引。再让患者服下。难道我身体里的毒已经解干净了，没有办法做药引了？张太医怎么样了？皇上的脉象比之前稳定许多。一定是百合姑娘熬的新药起效了。嗯，皇上万福。今天请各位来，是因为朝廷接到了解忧公主的求救信。解忧公主是当年我朝送去塞外和亲的公主。自从她去了以后，说服了外族大王与我大汉友好，为我大汉化解了不少威胁。可是我听说呀，这个外族的大王最近病逝了，那个解忧公主啊，面临内敌外敌的攻击。难道这个解忧公主的求救信跟这件事有关系？的确如此。谢解忧公主带着孩子，率领忠于先王的军队，在和敌人苦苦周旋。他希望我朝能够出兵助他一臂之力。侯爷觉得如何？我朝现在国库空虚。应该让百姓休养生息，不宜出兵。你的意思是让我们放弃解忧公主？那倒不是那个意思。在下的意思是，可否想到一个两全其美的方法？解忧公主貌美如花，现在命悬一线，你多说一刻，她就少活一刻。王叔难道对因为战争而受苦的黎民百姓视而不见吗？你这倒不是那个意思。解忧公主，皇上驾到。参见皇上，平身吧。谢皇上。解忧公主的信，朕已经看过了。昌邑王和杨武侯的想法都有道理，诸位不妨再仔细思考看看，还有什么别的方法，然后再上奏给朕。喂喂喂。喂百合姑娘，孟公子今天前来有什么事吗？我来是想告诉你，你给皇上新熬的汤药
有成效了。皇上已经有所好转。那太好了。嗯，那你明日再过来，我再把汤药给你。啊、你果然用了这个方法。你为了加强药引的强度，自愿让毒蜘蛛去咬你。你可知道，这样会有什么结果？我知道，既然知道，那就立刻停止。我来替你解毒。不可以，我要救皇上。你为何要为皇上牺牲至此？要不是皇上，我早就死了。当日我被毒蜘蛛咬伤，好不容易才保住了一条命，结果被村子里的人当成怪物，连我自己的亲奶奶、亲弟弟也都认不得我。我当时真的很想一死了之，幸好我遇到了皇上，他不仅没有嫌弃我，反而还救了我，还请你来替我解毒。我这条命就是他给我的，就算是死，也只是还给他而已。云哥提过你有喜欢的人，原来那个人就是皇上。要让你的牺牲有价值，这件事就必须让皇上知道。看你是想让他娶你，还是立你为妃，条件你随便看。我并没有打算让皇上知道我的心意。况且，皇上喜欢的是云哥姑娘。你可以把她抢过来啊！如果你亲眼看到他们两个在一起的样子，就不会这么劝我。云哥姑娘说的没错，他们两个在一起，就像是鱼儿和水，谁离开了谁都不能活，任何人都不能介入到他们中间张太医说，皇上的情况好多了，你怎么看？张太医说的没错，皇上身体里的毒已经在慢慢消退了。恭喜皇上，贺喜皇上。孟觉，谢谢你，臣不敢当。那是不是皇上继续服用百合姑娘调制的解药，就会慢慢痊愈？此毒已经日积月累，侵入身体。百合姑娘这贴药，不仅不能断，还需要服用大半年以上。那既然如此，就让百合姑娘多弄些药来，或者增大药量，这样皇上的病就能好得快一些。不行，为什么不行？是不是这个药有什么禁忌？启禀皇上，药煎好了，端上来吧。
你怎么突然这么问？这丸药定是来之不易，孟觉才会飞身抢救。朕说的没错吧？既然皇上已经发现了，那我就直说，希望您能承受得住。这丸药到底什么来历？之前咬伤百合姑娘的毒蜘蛛，和八仙毒草花的毒性差不多。本想以它来解皇上身上的气毒。但是皇上身体虚弱，无法承受这种毒蜘蛛直接咬伤的疗法。百合姑娘，就让毒蜘蛛先咬伤自己，等自己身受剧毒之后，再割肉取血做药引，为皇上熬制汤药。上次百合只被咬了一口就险些丧命，恢复不了原来的容貌。可这次，朕喝了那么多天的药，百合怎么熬得住啊？我劝过他放弃。但是他不可能。雨安，在，赶快准备，朕要出宫去见百合姑娘。喂，我跟你一起去。嗯。怎么睡着了？皇上的药，我得让毒株再咬一次，才能做药引。蜘蛛，蜘蛛呢？蜘蛛呢？蜘蛛呢？蜘蛛呢？任何对不起朕的地方，就算毒蜘蛛还在，朕也不准你再为朕牺牲自己。可是，我愿意呀、啊。您是唯一不嫌弃我的人，我以前想对您说一声，谢谢。只要为您。我做什么都愿意，真的。皇上，您快把我放开吧！我现在这么丑，这么脏，会把你弄脏的。真不怕。你一点都不丑，你是真见过的最美丽的一人
听到你说这样的话，大哥，此生足矣。是生是死，都会替你照顾好你的亲人朕的病，是不是没有别的办法了？毒株不见了，再无方法可以克制毒性扩散。朕还有多少时日？你可以坦白告诉朕。长则数个月，短则随时可能。王振高居万人之上，可以决定他人的生死，却无法掌控自己的生命。有权势，又如何？皇上所剩时日，不如为自己而活，放手去做自己想做的事情。自己想做的事情。从今往后，我们一起去云游四海，过简单平时的生活，好吧？不求锦衣玉食，但求相随左右。一心渴求的，是现在最不能做的。还有一事，陛下勿后，即为人选。恐得早做决定。你有何想法林哥，这么晚了，你怎么还过来？你都说这么晚了，怎么还在看书啊？想到百合姑娘为我做出的牺牲，我辗转不安，难以承认。林哥哥，其实，如果是为爱的人而死，
是幸福的。换作是我，我也会做同样的选择。不，我不允许任何人为我做出牺牲，尤其是你，云哥。我知道了，我会一直陪在你身边。到时候啊，你想走也走不了。以前，一直是你看着我睡。今天，我要看着你睡。云哥。林哥哥，我今天晚上不想一个人，我想陪着你。云哥，别。为什么？我们不是早已约定互许终身，约定长相厮守了吗？可现在不一样了。我再也给不了你什么，云哥。你还年轻，还有美好的未来。我的未来早就许给你了，难道你不愿意娶我了吗？我曾经多么期待着娶你的这一天。可现在，我不能。林哥哥，今天晚上我要做你真正的妻子。你不后悔？不会，无憾。已经不能保护你一辈子了，我不能再害了你，不可以
皇上这几日是不是没有回寝宫休息？是。那他在哪儿？云姑娘，皇上有意回避的事情，小的。告诉我他在哪儿，好不好？求你了。云哥，这几日你过得好吗？一定很伤心吧？对不起，我等了你十年，一心渴望与你结为夫妻，而今却只能逃开你。云哥。